Ladies and gentlemen, here are two portraits. One is Leonardo when he was young, and one is Leonardo when he was old. The shapes of these two beards are very similar or the same. In other words, these two portraits might have been painted by the same painter at the same time. But the portrait of the young Leonardo on the left is a fake with a big nose and a beard on Luca Shinorelli's face. Luca Shinorelli was seven years older at that time, but he is exactly the same person, although there are some differences, such as wrinkles at the corners of his eyes. So, the portrait of Leonardo on the left is a fake. In this case, it is a logical conclusion to reckon that the portrait of the old Leonardo on the right may be a fake as well. The shape of the beard is very similar or the same. Or, at least, we should suspect it may be a fake. ここに2枚の肖像画があります。若い時のレオナルドと年老いてからのレオナルドです。この両者のひげの形は酷似しています。えつまり、これら2枚の肖像画は、同一画家によって、同一時期に描かれたものではないでしょうか。が、左の若いレオナルドの肖像画は、ルカ・シノレリの顔に大きな鼻とひげをつけた偽物です。偽物です。ルカシノレディは当時、レオナルドより7歳年上でしたから、目尻のシワ、あるいは上まぶたのたるみなどの違いはありますが、全くの同一人物です。えつまり、左のレオナルドの肖像画は偽物、偽物です。となると、右の年老いたレオナルドの肖像画も偽物、とといいううことにななるのではないではしょうかひげの形が酷似酷似していますつまり少なくとも偽物と疑ってみるべきではないでしょうか広志林浜松シティジャパン ルカシノレッディを紹介します。ルカシノレッディ自身が描いた絵の中に描かれているカレ自身の肖像画です。中央左がですね、ルカシノレッディ右がレオナルドダヴィンチということになっています。この両者は鼻の大きさとひげを除
偽物ということになるのではないでしょうかまさに論理の帰結ということになります続く動画の中で右上の年老いてからのレオナルドの肖像画は三人の神三人の神を合体して作られた偽物であるということを証明しますえともかくもここで皆さんに確認しておいていただきたいことはですね今上になりましたけどもルカ・シノレリの顔とそして若いレオナルドの顔は目尻のシワ上まぶたのたるみを除いて全く同じだということですえつまり下の若いレオナルド・ダ・ヴィンチのですねこの肖像画は偽物だということになるわけですがしかし下のレオナルドの肖像画と右上のレオナルドの肖像画は同一画家によって同一時期に描かれたと考える方が自然だということは繰り返しになりますけれども右上の右上のですね私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの年老いてからの肖像画もまた捏造された偽物ということになるのではないでしょうかまたそういう視点で考えるとレオナルド・ダ・ヴィンチの謎が解けるということになりますWhat are you talking about? He is, of course, Leonardo himself, who is the person depicted in the portrait. But is it really okay to think so? I, Hiroshi Hayashi, judge that the portrait of Leonardo is a combination of the faces of three gods. It is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of Cain Christ. I repeat here again that it is 
Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. In this way, King Christ, a painter who transcended time and space, represented Lord Iron, the eternal God. In other words, the portrait of Leonardo da Vinci, which we called Leonardo da Vinci, was a Face of an eternal God that has united the three gods. Leonardo da Vinci についての謎の中でも最も混乱する謎がこれです。えつまりあのレオナルドの肖像画として書かれている人物は誰かという謎ですもちろんこんなことを言うとおそらく皆さんはこう主張なさるだろうと思います何をバカなことを言っているのだとその肖像画に書かれている人物はレオナルド自身に決まっているではないかとが本当にそう考えてよいのでしょうか私、林博氏はあのレオナルドの肖像画は3人の神の顔を合体させたものであると判断しています。カイン・キリストののっぺら帽の顔に、片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチのあの顔であるとです。繰り返しますカイン・キリストののっぺら帽の顔に片目のマルドックの目そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔つまり肖像画であるとですこうして時空を超えた画家カイン・キリストは永遠の神ロード・アイオンを表現しましまたえつまり私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるあのダ・ヴィンチの肖像画は三人の神を三人の神を合体させた永遠の神の顔だったのです広志林浜松シティジャパン これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものですがこの人物は誰かということです。カインにあってカインにあらずマルドックにあってマルドックにあらずシャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらずとなると。この人物は誰かということですけれども、カイン・キリストの顔です。のっぺら棒です。顔を落とされています。そして、片目のマルドックの目。向かって右側の左目には、瞬膜があり、瞳が崩れています。つまり、マルドックは片目の神でした。そして、その顔に、シャマーシュ・イエスのひげをつけたのが、つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになりますつまり私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画はこの三人の神を合体させた神ということになりますカイン・キリストの顔にマルドックの目そしてシャマーシュイエスのひげをつけた顔ということになりますそしてその名前はつまりは永遠の神ということになります永遠の神を並び替えてできた名前がレオナルドということになりますつまりレオナルドは永遠の神ロードアイオンのアナグラムということになります
、つまりこうしてカイン・キリストは三人の神を合体させ、永遠の神、ロード・アイオン、つまりレオナルドを表現したということになります。カインにあって、カインにあらず、マルドックにあって、マルドックにあらず、シャマーシュイエスにあって、シャマーシュイエスにあらず、しかし、カインキリストであり、マルドックであり、そしてシャマーシュイエスということになります。そしてその永遠の神、ロード・アイオンは、モナ・リザと並びます。モナ・リザ。つまり、火星の永遠の神、マース・アイオンの文字を並び替えてできたのが、モナ・リザということになります。つまり、カイン・キリストは、左で永遠の神、ロード・アイオンを表現し、そして、右で火星の永遠の神、マース・アイオン、つまり、モナ・リザを表現したとということになりますす永永遠遠のの神神レオナルド火星の永遠の神モナリザこの2枚の絵を通してカイン・キリストは私たちに神の姿を見せたということになります。
Ladies and gentlemen, it's my privilege that I can introduce all good men and all good women in this video to Jesus theory by Hiroshi Hayashi. To Jesus, one is Chemesh, who was murdered and crucified by Maria, and, and Maruk, who was a replacement of crucified Jesus. Marduk, who has been our Lord and Savior for humans since then for over two millenniums or more. Here in this video, I would prove this fact with evidence led by Christ after 1500 years in the Renaissance. It may be a long story, but this video is a very essential one for humans to make sure of the existence of God. The existence itself is our hope to live. Hayashi Hiroshi no Iesu 2節を紹介します。一人はマリアによって処刑され殺されたイエス・シャマーシュです。そしてもう一人はその後シャマーシュの代理として私たち人間を温かく守り育ててきたマルトクです。それをこの動画の中でキリストがルネサンスの時代に残した証拠を添えて証明します。長い動画になりますが、神の実在を証明するためには、どうしても必要な動画と考えています。神の存在そのものが私たち人間には生
の顔をですね、合体してできたものだということです。これがこの動画の結論ということになります。The artist named Leonardo da Vinci didn't even exist. The name Leonardo is an anagram of Mars Iron, the eternal god of Mars. The name Leonardo da Vinci is also an anagram of Andrea del Verrocchio, who was said to be. Leonardo's master. レオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家は存在すらしていませんでしたレオナルドという名前は火星の永遠の神マース・イオンマース・アイオンのアナグラムですレオナルド・ダ・ヴィンチという名前はレオナルドの師匠と言われていたアンドレア・デル・ベロッキオのアナグラムです。The portrait of his young days is Luca c i n o r e l i s face with a large nose and thick beard.The portrait of his old age is a fake image made based on Cain's face. またレオナルドの若い日の肖像画はルカ・シノレッリの顔に大きな鼻とひげをつけたもの年老いてからのレオナルドの肖像画はカインの顔をもとにして作られた偽肖像画 In addition, レオナルド s death date was Created by extracting numbers from 7750 to 7, hidden in Michelangelo Bernardi's The Battle of Cascina. Leonardo was still alive when Michelangelo painted The Battle of Cascina. さらに、レオナルドの死亡日は、ミケランジェロの「The Battle of c a s i n a カシナの戦いの絵の中に隠されていた775027から数字を抜き出して作られたものですミケランジェロが「The Battle of c a s i n a の絵を描いた時にはレオナルドはまだ生きていましたそしてレオナルドが描いたと言われる絵画はどれも人間には描けないものばかりです。For these reasons, with other reasons together, I came to the conclusion that the artist named Leonardo da Vinci did not even exist. That is to say that there is No evidence that an artist named Leonardo da Vinci, a human being, existed. Ijon no yona liu to hokanimo liu ga arimasga Leonardo da Vinci to yu gay jitska wa sonzai sura hiti na katta to yu kesron ni watashi wa tashimashita. レオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家つまり人間が存在したという証拠はどこにもありません。In other words, Leonardo da Vinci's works were painted by the God King Christ. There may have been a human being as an agent 
who was going back and forth between the God and the human world. However, the artist Leonardo da Vinci did not exist. いいかえると、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前で発表された作品は、神、カイン・キリストが書いたものです。その神と人間世界の間を行き来していた代理人としての人間はいたかもしれません。しかし、レオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家、人間芸術家は存在、しなかったということになります。広志林ハメメスシティジャパン。
いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろうこの事実を知る時がやってくるだろういつの日か遠い遠い未来のことはるか先の遠い遠い未来のこと君たちの子孫のそのまた子孫さらにその子孫のそのまた子孫その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろうその時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろうその時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう51つまりユダヤの暗号では火星火星を意味することを知るだろうその時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておくその時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく遠い遠い太古の昔火星にも大気があり水もあった豊かな川が流れ湖もあった白い雲の下には海もあった緑の森にはうっそうと木が茂り無数の動物たちが日々の命を営んでいたそれをこの絵の中に記録として残しておくそれをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろうつまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のことこの風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと君たち人間は私が何であったかを知るだろう私が誰でどこから来たかを知るだろうと同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう君たち人間は自分が誰でどこから来たかを知るだろう君たち人間よ君たち人間は私の息子であり娘なんだよそれをいつか君たち人間は知るところとなるだろう同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよそれを知るところとなるだろうこの絵つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵つまり火星マーズと永遠の神アイオン2つの言葉を合わせ持った名前モナリザの絵の中に君たち人間よ君たち人間がこの事実を発見した時のこと君たち人間よ君たち人間がこの事実を知った時のこといつの日か遠い遠い未来のことはるか先の遠い遠い未来のこと君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろういつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ火星の永遠の神アイオンの名のもとに君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。
one day you humans will come to discover this fact the time when you know this fact will come some day far far future far ahead far far future your descendants and their descendants and their descendants and their descendants the time will come when your descendants will leave this earth and jump into space then you humans will know this fact then you humans will find the number 51 in this picture 51 in another word in the jewish geometria that stands for mars you will know what the number means for that time i write the number 51 here in this picture for the time i draw the panoramic view of mars in this picture distant distant ancient times mars also had air and water there were rich rivers and lakes under the white clouds was the sea in the green forest thick trees grow countless animals lived every day i keep it as a record in this picture you will see them in this picture in other words that is the time when you humans learn that this panoramic view is a martian landscape when you learn that this view is an ancient martian landscape then you humans will know what i was you will also know who i was and where i came from and at the same time you humans will know what you are you humans will know who you are and where you came from you humans you are my son and daughter some day you humans will know this fact oh in this picture the one you may call now mona lisa in other words mona lisa is an anagram of mars and the eternal god ion in this picture of mona lisa that combines two names mars and ion when you humans discover this fact when you humans know this fact some day far far future you humans will know that you humans have not been alone you realize that i have been always near humans with you you humans will always be my son and daughter in the name of ion the eternal god of mars you humans are my son and daughter forever and ever